ടാലന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിലെ ഡിസ്റ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് വൈശാഖ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അഥവാ അറിയാൻ പ്രതികരിക്കാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അവയ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറയുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവയ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് അവയ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ശ്വസന വ്യവസ്ഥ റീപ്രോഡ്യൂസ് സിസ്റ്റം പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹന വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് അവയ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അവയ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ അവയ വ്യവസ്ഥ നേർവ് സിസ്റ്റം ആണ് നേർവ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാഡീ വ്യവസ്ഥ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നേർവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആൾ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ നേർവ് സിസ്റ്റം ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ നാടീ വ്യവസ്ഥയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുക പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണ് ചിമ്മാണ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേരണ എന്താണ് അവിടെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അവിടെ പ്രകാശമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രകാശമാണ് എന്ത് പ്രകാശമാണ് അവിടെ പ്രേരണയായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രേരണയായിട്ട് പ്രകാശമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേരണകൾ ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേരണകളെയാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം അതാണ് സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉദ്ദീപനത്തിൽ സ്റ്റിമുല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന് ഫലമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഏഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്റ്റിമുലസുകളെ സ്റ്റിമുലസുകളെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകളെ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്നും ഇന്ത്യയാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആന്തര ഉദ്ദീപനം എന്നും ബാഹ്യാന്തര ഉദ്ദീപനം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു അത് നോക്കൂ ഇന്ത്യാണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ഇന്ത്യാണൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇന്ത്യാണൽ സ്റ്റിമുലസിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹംഗറും തേസ്റ്റും അതായത് വിശപ്പും ദാഹവും വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് അല്ലെ അവിടെ പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതികരണം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതും ദാഹം ഉണ്ടാവുന്നതും അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യാണ് സിമുലസ് ആണ് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനമാണ് ഹംഗറും തേസ്റ്റും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമുലസുകൾ സൗണ്ട് ടച്ച് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ ശബ്ദം അതുപോലെ സ്പർശനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉദ്ദീപനത്തിന് സ്റ്റിമുലസുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്
ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്റ്റിമൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും കാരണമാകാണ് ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിമുലസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഉദ്ദീപനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ പ്രേരണ മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികളിൽ സെൻസോറിയൻസിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്രാഹികളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റിമുലസുകൾ ഗ്രാഹികളിലേക്ക് സന്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നു ആ സന്ദേശമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് അതായത് ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്ത് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവരമാണ് സന്ദേശമാണ് ഇത് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇമ്പൾസുകളെ ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടത്തി വിടുന്നു അതായത് സിമുലസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നു ആ ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്നു പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് തലച്ചോറിലുള്ള നടക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അതായത് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതികരണങ്ങൾ പിന്നീട് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേർവ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിക്കുന്നതും നേർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നേർവ് സിസ്റ്റം ആണിത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശം നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോ ഒരു സെല്ലാണ് ഒരു കോശം തന്നെയാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺ എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റേരിയ കോസ്റ്റേരിയ ഉണ്ട് മർമ്മം ഉണ്ട് എല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ ഉണ്ട് ഈ ന്യൂറോണും ഈ ബാക്കിയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പ്രതികരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങളും നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ ആക്സോൺ എന്താണ് നോക്കും ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ഫിലമെന്റ് ഓഫ് സെൽ ബോഡി അതായത് സെൽ കോശ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തന്തുവാണിത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് ഇത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ആക്സോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സോൺ ചെയ്യുന്നത് കാരിസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട് സെൽ അതായത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിന് ആവേഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് പുറത്തേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആക്സോൺ ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിലാണ് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ സംഭവിക്കുന്നു ആരാണ് ആക്സോൺ ആണ് ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം ആക്സോണൈറ്റ് അല്ലെ ആക്സോണിന്റെ തുടർച്ചയായി കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണൈറ്റ് എന്താണ് ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് എന്ത് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളെയാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് ധർമ്മം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കാരിസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് നോവ് അതായത് ആക്സോണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആക്സോണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇമ്പൾസുകളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് കടത്തി വിടുക
നമ്മുടെ നാടി പ്രേക്ഷകം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു രാസവസ്തുവാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിനാറ്റിക് നോബിലാണ് അതായത് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആവേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ആവേദങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആവേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിനാറ്റിക് നോബിൽ ഈ സിനാറ്റിക് നോബിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിനാറ്റിക് നോബിൽ വെച്ചിട്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സിനാറ്റിക് നോബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരും ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം അതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആക്സോൺ ആക്സോൺ ആയിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഷ്വാൻസെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്വാൻസെൽസ് ഷ്വാൻസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സെല്ലുകളാണ് ഷ്വാൻസൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്സോണിനെ ചുറ്റും ആക്സോണിനെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെല്ലുകളാണ് ഏത് ഷ്വാൻസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻസർക്കിൾസ് ദ ആക്സോൺ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണുന്ന ആക്സോണിനെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് സെൽസ് ആണ് ഏത് ഷ്വാൻസെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്താ ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുകളാണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ ശരീരത്തിലെ കോശ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുകളാണ് ഫിലമെന്റുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കാരി സിമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ഡെൻഡ്രോൺ ടു ദ സെൽ ബോഡി അതായത് ഡെൻഡ്രോൺ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസിനെ നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിലേക്ക് കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ആണ് സെൽ ബോഡിയിലെ ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ആണ് നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുവാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവേങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡെൻഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും ആവേങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് അടുത്തൊരു ഭാഗം നോക്കുക ഡെൻഡ്രേറ്റ് ഡെൻഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ഈ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ അഗ്രശാഖകളാണ് അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്പ് ഈ പോർഷൻസ് ആണ് ഈ പോർഷൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടാണ് അല്ലെ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രേറ്റ് കാണുന്നത് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുകളിലാണ് പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് സിമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ അതായത് ഈ ന്യൂറോൺ അല്ലെ ഈ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ന്യൂറോണുകൾ ഇങ്ങനെ പരിപരിയായി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ന്യൂറോൺ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ന്യൂറോണിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോൺ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂറോൺ അപ്പോ ഇതിനെ തൊട്ട് മുന്നേ കാണുന്ന ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഈ തൊട്ട് മുന്നേ കാണുന്ന ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസിനെ ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമ്പൾസിനെ ഈ ഡെൻഡ്രേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രേറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ആദായങ്ങളെ ഇമ്പൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിനാപ്റ്റിക് നോബായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂറോണിന്റെ എന്ത് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ആദായങ്ങളെ ഇമ്പൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇമ്പൾസിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്
മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാണുന്നത് മൈനിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലമാണ് മൈനിങ് ഷീറ്റ് മിങ് സ്ഥലമാണ് ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് അതായത് ഉൾപ്പെടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് മൈനിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട് ആണ് മൈനിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനിങ് ഷീറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആക്സോണിന് ചുറ്റും കാണുന്നത് ആക്സോണിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ മൈനിങ് ഷീറ്റ് ആണ് എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സോൺ ചുറ്റും കണക്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട് കാണുന്നതാണ് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതായത് പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് ധർമ്മം രണ്ടാമതാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ബാഹ്യ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ മൈലിംഗ് ചീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ധർമ്മങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതുപോലെ ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈലിംഗ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് ഈ ആക്സോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആക്സോൺ ഈ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ഈ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകളെയാണ് നമ്മൾ നേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം നേവ്സിനെയാണ് നാടികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നാടികൾ നേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നേവ്സ് പറഞ്ഞു ആക്സോൺ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നേവ്സ് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷാൻ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഒരു നേവിൽ ഒരു നാടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാൻ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയോ ബ്രെയിലും സ്പൈനൽ കോളും അല്ലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറും സുഷിമ്മ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലോ പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാൻ സെൽസിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് സാധാരണ ഒരു നാടികളിലാണെങ്കിൽ ഒരു നേതൃത്വമാണെങ്കിൽ ഫാൻസൈസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് തലച്ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ സുഷുമ്ന എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവരണത്താലാണ് മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റിന്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈലിംഗ് നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ അതായത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണുകൾ കാണുന്നത് അല്ലെ മിക്ക ആക്സോണുകൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണിന് ചുറ്റും എന്ത് നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ബ്രെയിലി സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ നേവിലെ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന നേവ്സ് മൈലിംഗ് ഷീറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമേറ്ററോ ഗ്രാമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മൈലിംഗ് ഷീറ്റ് കാണാത്ത ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 